నమస్తే వెల్కమ్ టు హైలో డాక్టర్ నేను క్రాంతి తల పైన ఒత్తైన జుట్టు కోసం ఏం చెయ్యాలి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి వాటికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా శాశ్వత మచ్చల్ని ఏమైనా విడుదల చేస్తూ ఉంటాయా ఇలాంటి సందేహాలకి మనకి సూచనలు ఇవ్వడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు భారత క్లినిక్స్ నుంచి డాక్టర్ కొమ్మినేని వంశీకృష్ణ గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం మీరు కనుక డాక్టర్ గారితో నేరుగా మాట్లాడాలి అనుకుంటే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హవయ్యూ అండి జనరల్ గా ఈ రోజు టాపిక్ హెయిర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అసలు జనరల్ గా హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సహజంగా హెయిర్ వచ్చి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జుట్టు రాలిపోవటం అండి జుట్టు రాలిపోవటం అనేది కామన్ సమస్య ఈ మధ్య కాలంలో రెండవది ఏంటి జుట్టు పలచబడిపోవటం అనేది సహజంగా మా దగ్గరికి వచ్చే క్లయింట్లు ఏ సమస్యలతో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ జుట్టు రాలిపోవటము అండ్ జుట్టు పలచబడిపోవటము లేదంటే బట్టతల రావటం ఇట్లాంటి సమస్యలతో చాలా ఎక్కువగా మా దగ్గరికి క్లయింట్లు వస్తూ ఉంటారండి ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే నలభై వయసు పైబడిన వాళ్ళలో మనం సహజంగా ఈ హెయిర్ రాలిపోవటం కానీ హెయిర్ పలచబడిపోవటం కానీ బట్టతల కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ ఉంటాము కానీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన ఆడవారికైనా మగవారికైనా ఈ జుట్టు రాలిపోవటం అనే సమస్యను చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఓకే దేనివల్ల అంటే జరుగుతున్న పొల్యూషన్ వల్ల కానీ డస్ట్ వల్ల కానీ లేదంటే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కానీ లేదంటే మన బాడీలో మనం తీసుకునే వేరియస్ మెడికేషన్ అంటే బీపీ కానీ షుగర్ కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఇటువంటి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మంచి వైటమిన్ అండ్ మినరల్స్ ఫుడ్ తీసుకోకపోవటం వల్ల కూడా ఈ యొక్క హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది జుట్టు రాలిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది జుట్టు పలచబడిపోవటం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అంటూ లేదండి మనం ఈ మధ్య టీనేజర్స్లో కూడా ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది హెయిర్ పలచబడిపోవటం అనేది కూడా చూస్తూ ఉన్నాము ఇలాంటి సమస్యలతో చాలా ఎక్కువ మంది మా క్లయింటల్స్ వస్తూ ఉంటారండి ఓకే అంటే మీ దగ్గర హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది దానికి అసలు ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి అని మీరు ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేస్తారు సహజంగా అండి ఎప్పుడు హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్ కానీ లేదంటే దీని హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ అని కానీ అంటారండి ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే ఎవరికైతే జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటుందో ఏజ్ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరికైతే జుట్టు పలసబడిపోతూ ఉంటుందో వాళ్ళకి మేము ఈ హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ని సజెస్ట్ చేస్తామండి ఈ హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ కొంత జుట్టు రాలిపోయి ఉంటుంది ఈ హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల ఉన్న జుట్టు రాలిపోకుండా దాన్ని అక్కడ దాకా మనం కాపాడుకోవచ్చు ఓకే దాన్ని కనుక మనం ఇంకా హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీయించుకోకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్న జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోవటం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం పలచబడిపోతూ ఉంటుంది ఈ హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఆర్ హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న జుట్టుని రాలిపోకుండా కాపాడుతుందండి అట్ ద సేమ్ టైం మనం గమనిస్తే మనం హెయిర్ లైన్ అంటారండి అంటే ముందు ముందు భాగంలో ఉన్న జుట్టు ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని హెయిర్ లైన్ అంటాం ఈ హెయిర్ లైన్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చాలా మందిని మీరు గమనిస్తే ఈ హెయిర్ లైన్ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని ఏజింగ్ అంటారు అంటే చిన్న వయసులోనే చాలా ఏజ్డ్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఈ హెయిర్ లైన్ అనేది పైకి వెళ్ళటం వల్ల ఓకే సో ఇలాంటి సమస్యలకి మనము డెఫినెట్గా ఈ హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ని తప్పకుండా సజెస్ట్ చేయొచ్చండి దీనివల్ల ఏంటి ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్టర్ డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా పొల్యూషన్ కానీ డస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఓకే ఇంకా సిస్టమిక్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల ముందు జుట్టు రాలిపోవటం కానీ పలచబడిపోవటం కానీ ఆగిపోతుందండి సో ఎవరైతే నేను ఇందాక అంటున్న టీనేజర్స్ కానీ ఆడవారు కానీ మగవారు కానీ ఎవరైనా ఉన్నా ఈ హెయిర్ రీజ్యువనైజేషన్ అనేది తీసుకోవడం చాలా మంచిదండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంప్లీట్ గా మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ తో స్టాప్ చేయొచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇది ఎన్ని రోజులు చేయించుకోవాలి ఎన్ని రోజుల్లో మనకి మంచి సక్సెస్ రేట్ కనిపిస్తుంది అంటారు యూజువల్ గా ఎప్పుడైనా ఒక సెషన్స్ ఉంటాయండి డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక సింగిల్ డే ట్రీట్మెంట్ గా కాదు ఈ హెయిర్
సో దీనికి ఒక నాలుగు ఐదు ఆరు సెషన్స్ దాకా తీసుకో ఉండాలి ఎప్పుడు గమనిస్తామండి మనం జుట్టు రారిపోవటం తగ్గిపోవటం అనేది ఎప్పుడు గమనిస్తామంటే మినిమం రెండు సెషన్స్ గడిస్తే కానీ మనకి ఈ జుట్టు రాలిపోవటం అనేది ఆగదు ఎందుకు అంటే మనం ఇస్తున్న ఈ హెయిర్ రీజువినైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ వర్క్ అవ్వటానికి మనకి కొంత సమయం పడుతుంది సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఇన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మనం ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది లేదు తెలియాలంటే మనకి మినిమం టూ సిట్టింగ్స్ కనుక ఈ హెయిర్ రీజువినైజేషన్ జరిగితే డెఫినెట్గా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అనేది మీరు గమనిస్తూ ఉండొచ్చు అలానే మీరు తీసుకునే ఆరు సెషన్స్ కానీ తొమ్మిది సెషన్స్ కానీ వల్ల ఏమైంది ఫస్ట్ జుట్టు రాలిపోవటం అనేది ఆగిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం జుట్టు ఒత్తుగా కూడా పెరగడం అనేది కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే జుట్టు ఒత్తుగా రావటం రాకూడదని ఎవరు అందరూ కోరుకుంటారు ఒత్తుగా ఉండాలని సో ఒత్తుగా రావటం ఒకటి రెండు జుట్టు రాలిపోవటం అనేది వెంటనే మీరు గమనించవచ్చండి డాక్టర్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు రమేష్ బాబు గారు చేస్తున్నారు ఒంగోలు నుంచి రమేష్ బాబు గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి రమేష్ బాబు గారు చెప్పండి సార్ నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్ చెప్పండి మేము ఒంగోలు ముక్కు పాండి మాట్లాడుతున్నాం అండి సార్ నాకు సుండు వచ్చింది అది తలంతా బాగా జిలో వస్తుంది సార్ పై పెట్టి మొన్న ఇది రన్ చేసానండి అన్న అది వేస్తే ఉండంతా ఎలర్జీ వచ్చేసి మొహం అంతా వాపు వచ్చేసి గురువులు వచ్చింది రైట్ అండి సార్ అవును సార్ మీరు రెండు సమస్యలు చెప్తున్నారు సార్ ఒకటి ఫంగల్ డిసీజు అంటే చుండు వచ్చింది అంటున్నారు దాన్ని ఫంగల్ డిసీజెస్ అంటామండి ఓకే అండ్ డై అనేది కూడా అందరికీ సూట్ అవ్వదు అందరికీ ఒక ఒక డై అందరికీ సూట్ అవ్వదు కొంతమందికి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైనా డై వేసుకునేటప్పుడు దాన్ని టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే డై వేసుకోవాలి అండ్ ఈ ఫంగల్ ట్రీట్మెంట్స్కి మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సార్ మీరు స్క్రీన్ పైన కనపడుతున్న జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్కి కాల్ చేసినట్టయితే మీరు ఒంగోలు అంటున్నారు కాబట్టి ఆ డిస్టిక్ సెంటర్లో మాకు క్లినిక్స్ అవైలబుల్గా ఉంది సార్ పార్దా క్లినిక్స్ మీరు అక్కడికి వెళ్తే మీకు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్తో పాటు డాక్టర్ యొక్క సలహాలు కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు సార్ ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు అంటే ఒక్కొక్క కొంతమందికి సిక్స్ టు నైన్ సెషన్స్ పడుతుంది అని సెషన్కి సెషన్కి ఎంత గ్యాప్ ఉంటుంది జనరల్గా ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ అండ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ టూ టూ ఓ త్రీ ఓ తీసుకుంటారు మధ్యలో స్టాప్ చేసేస్తారు మాకు ఎలాంటి రిజల్ట్స్ రాలేదు అంటారు సో అలాంటి పేషెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే సలహా డెఫినెట్గా అండి ఒక టైం డ్యూరేషన్ అంటూ ఉంటుందండి త్రీ వీక్స్ ఒక సెషన్ నుంచి ఇంకో సెషన్కి త్రీ వీక్స్ కంపల్సరీగా ఉంటుందండి సో ఇందాక మీరు అడిగినట్టు కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఇంకా హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ ఆగలేదు అని అంటారు ఎస్ కొంతమందికి ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ సిస్టమిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కొంత యాడ్ అయి ఉంటుందండి అన్లెస్ అంటే వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వదు సో డెఫినెట్గా రెండు మూడు సెషన్స్ తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ అనేది డెఫినెట్గా గ్రో ఆగిపోతుంది మేము హెయిర్ రీజ్యువినైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటంతో పాటు మీ సిస్టమిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా మేము ట్రీట్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తామండి సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ జరగటం వల్ల అట్లా అట్లా దాంతో పాటు మళ్ళీ మేము ఇచ్చే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ మల్టీ వైటమిన్స్ కానీ మినరల్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ యాడ్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది మీరు హెయిర్ ఫాల్లో చూడవచ్చు అండి ఆగిపోవటం ఓకే డాక్టర్ సత్యనాయక్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు ఖమ్మం నుంచి సత్యనాయక్ గారు సమస్య ఏంటండి డాక్టర్ గారితో చెప్పండి సత్యనాయక్ గారు చెప్పండి సార్ చిన్నప్పుడు ఎంతసేపు బాగున్నది సార్ ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అబ్బాయికి అది ఎంటికి మొత్తం రాలిపోయినాయి అవునండి మీరు చిన్నప్పుడు అందరూ ఒత్తైన జుట్టు చిన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఉంటది నో డౌట్ అందులో కాకపోతే ఇందా నేను చెప్పినట్టుగా పొల్యూషన్ కానీ డస్ట్ కానీ మనం చేసే పని వల్ల కానీ మన స్ట్రెస్ వల్ల కానీ మనం ఇంకా వేరే బీపీ షుగర్ వాడుతున్న టాబ్లెట్లు వీటి వల్ల డెఫినెట్ గా ఈ మీకు జుట్టు రాలుతా ఉంటదండి మీకు ఏ సమస్య వల్ల వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలి ముందు సో మీరు ఖమ్మం అంటున్నారు కాబట్టి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఆపోజిట్ పార్దా హెయిర్ క్లినిక్స్ అనే అవైలబుల్ గా ఉంది మీరు అక్కడికి వెళ్తే కనుక డెఫినెట్ గా మా ట్రైకాలజిస్ట్ మిమ్మల్ని పరీక్షించి అసలు దేనివల్ల మీకు జుట్టు రాలిపోతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఈ హెయిర్ రీజ్యువినైజేషన్ కానీ హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేదంటే హెయిర్ లైన్ డిజైనింగ్ ట్రీట్మెంట్లు కానీ మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ ఓకే డాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వస
ఒకటి అండ్ ఇంకొక ఆప్షన్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒకటి ఉంది సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దాట్ సో ఎవరికి అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్ కి ఏ ట్రీట్మెంట్ బెస్ట్ అంటారు సినీ హెయిర్ రీజువినైజేషన్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జుట్టు రాలిపోవటాన్ని ఆపటం ఉన్న జుట్టును కాపాడుకోవటమే హెయిర్ రీజువినైజేషన్ అండి అలానే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మన ముందు భాగంలో హెయిర్ లైన్ అనేది ఉంటుందండి అది ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్తూ ఉంటుందో అప్పుడు మనము ఏజింగ్ అంటే పెద్ద వయసు వాళ్ళ ఉన్న వయసు కన్నా పెద్ద వయసులాగా కనిపిస్తూ ఉంటాం ఎవరికైతే ఆల్రెడీ పైకి వెళ్ళిపోయిన హెయిర్ లైన్ని మళ్ళీ రీడిజైన్ చేయటమో దాన్ని హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటామండి యాక్చువల్గా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కన్నా దీన్ని హెయిర్ షిఫ్టింగ్ కానీ హెయిర్ హెయిర్ లైన్ డిజైనింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనే అంటారండి ఎందుకు అని అంటే మనము మన ఓన్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ వెనక భాగంలో ఉన్న ఫాలికల్స్ని ఈ హెయిర్ లైన్ కానీ ఎక్కడికైతే పైకి వెళ్ళిపోయిందో ఆ భాగంలో మనం ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి షిఫ్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని హెయిర్ షిఫ్టింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటామండి హెయిర్ షిఫ్టింగ్ ఎద్ద లేదంటే కనుక హెయిర్ లైన్ డిజైనింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటాము హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ట్రీట్మెంట్ అదేనండి ఎవరికైతే హెయిర్ లైన్ కానీ పైకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుందో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆ హెయిర్ లైన్ని రీడిజైన్ చేయటమే ఈ యొక్క హెయిర్ షిఫ్టింగ్ కానీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనే ప్రొసీజర్ అనే అంటారండి ఓకే డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు విజయవాడ నుంచి దుర్గా ప్రసాద్ గారు చెప్పండి మేడం చెప్పండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్ నాకు ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఒకసారి పెయిన్ కూర్ కూడా వచ్చింది సార్ వెనక్కి మా బ్యాక్ సైడ్ సార్ అది సంద్రాలు నా పడి బెచ్చలు పడిపోయినాయండి మామూలుగా తర్వాత మళ్ళీ చర్మవ్యాధుల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఒక టానిక్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారండి ఏఎండి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు అది వాడాను సార్ వాడితే అయినా కూడా తగ్గలేదండి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చినాయి సార్ దీని యాంటీ పారాజైట్ ప్రాబ్లం అండి దీన్ని పారాజైటిక్ ప్రాబ్లం అంటారు దీన్ని చుండు కొడుకుడు అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే హెడ్లో ఉంటాయో వాటి వల్ల మీకు వస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్గా యాంటీ పారాజిటిక్ మెడికేషన్ తీసుకోవటం వల్ల యాంటీ పారాజిటిక్ షాంపూస్ సీరమ్స్ వాడటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం నుంచి సాల్వ్ అవ్వచ్చండి మీరు మీకు క్లియర్గా మెడికేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ కావాలి అంటే మీరు డెఫినెట్గా జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్ కనుక కాల్ చేస్తే మీకు మా దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించి మీకు మంచి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం ఎవరికైతే చాలా మందికి మీరు గమనిస్తే మధ్య భాగం అంటే క్రౌన్ రీజియన్ లో అంతా పలచబడిపోయి ఉంటది చాలా పలచగా ఉండిపోయి ఆ కింద ఉన్న స్కాల్ప్ తెల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సజెస్ట్ చేస్తామండి హెయిర్ షిఫ్టింగ్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ ఉండాల్సిన హెయిర్ ఫాలికల్స్ సంఖ్య తగ్గిపోవటం వల్ల ఆ యొక్క క్రౌన్ ఏరియా అంతా మనకి పలచగాను తెల్లగాను కనిపిస్తూ ఉంటుంది డెఫినెట్గా హెయిర్ షిఫ్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటాం వల్ల కొత్తగా మీకు ఎక్కువగా ఉన్న ఫాలికల్స్ వెనక భాగంలో ఎక్కువగా ఉన్న ఫాలికల్స్ని ముందు భాగం కానీ క్రౌన్ పార్ట్ కానీ షిఫ్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఒత్తైన జుట్టుని తెచ్చుకోవటం ఈ హెయిర్ షిఫ్టింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా మనకి సాధ్యపడుతుందండి ఎస్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ క్రౌన్ పార్ట్లో ఉన్న డిఫె హెయిర్ లాస్ ఉండటం వల్ల గ్యారంటీగా మంచి రిజల్ట్స్ అనేది చూడొచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాలర్ రెడీ ఉన్నారు ప్రకాష్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు ప్రకాష్ గారు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించుకొని డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో చెప్పండి ప్రకాష్ గారు ఇన్ఫెక్షన్ దానికి ప్రాపర్గా షాంపూ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఆ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్కి సూట్ అయ్యే షాంపూనే వాడాలి 
different type of shampoos untai okay fungal infection ki okati anti parasitic shampoos veru untai ledante hair maintenance kosam shampoos veru ga untai ila different different varieties of shampoos untayandi eppudaina meeru ekku ga undi antnaru kabatti meeru regular ga anti fungal ketaconazole ane shampoo ni ganaka meeru ganaka use chesinattu aithe definitely ga mee problem ki solution anedi dorukutu sir deeni gurinchi manchi explanation kavali ante ganaka definitely ga meeru ma partha hair clinics ni ganaka visit chesthe ప్రాపర్ షాంపూని సజెస్ట్ చేయడంతో పాటు దాన్ని ఎలా వాడాలి ఏంటి ఇలాంటి సూచనలన్నీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సార్ ప్రకాష్ గారు థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ గారు ప్రవీణ్ గారు సో స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ ఓకే అంటే ఈ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది అసలు ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఎస్ హెయిర్ ట్రాన్స్ ప్లాన్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ డే ప్రొసీజర్ అండి జస్ట్ ఒక రోజులోనే లేదంటే రెండు సెషన్స్గా చేస్తాము ఒకవేళ డిఫెక్ట్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అంటే కనుక ఒకరోజు మార్నింగ్ వాకింగ్ అయిపోయి జస్ట్ ఈవినింగ్ వాక్అవుట్ అయిపోయే ప్రొసీజర్ అట్ ద సేమ్ టైం హాస్పిటల్లో పెద్దగా అడ్మిషన్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదండి జస్ట్ మీరు వస్తే లోకల్ అనిస్తీషియా అంటే తల తల భాగానికి మాత్రమే మత్తిచ్చేసేసి జరుగుతున్న ట్రీట్మెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ సర్జరీ దానికి మీరు ఎక్కడ మేము బ్లేడ్ వాడము అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ స్టిచెస్ కూడా వాడము ఇట్స్ కంప్లీట్లీ పే పెయిన్లెస్ అండ్ బ్లడ్లెస్ ప్రొసీ పెయిన్లెస్ అండ్ స్టిచ్లెస్ ప్రొసీజర్ అనమాట వన్ డే వాకిన్ అయిపోతారు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది అండ్ మిమ్మల్ని షిఫ్ట్ నెక్స్ట్ ఈవినింగ్కి డిశ్చార్జ్ చేసేస్తాము ప్రొసీజర్ అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ మీకు ఎక్కడైతే పల్చగా అయిపోయినా లేదంటే జుట్టు కోల్పోయి ఉన్నారో లేదంటే హెయిర్ లైన్ పైకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుందో అక్కడ ఆ రీజియన్స్లో మీ వెనకమాల ఉన్న ఒత్తైన జుట్టు అంటే ఫాలికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి డోనార్ ఏరియా అంటాము వెనక భాగంలో ఆ భాగంలో ఉన్న ఫాలికల్స్ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడైతే అవసరం అవుతాయో ఎక్కడికైతే షిఫ్ట్ చేయాలో అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయటమే ఈ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రొసీజర్ అండి జస్ట్ వన్ డే ట్రీట్మెంట్ అండి నీ నాట్ టు గెట్ హాస్పిటలైజ్డ్ ఐసీయూ కేర్ లాంటి అలాంటివి కూడా ఏం అవసరం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం మూడో రోజు నుంచి మీ యొక్క జాబ్ కానీ మీ యొక్క ప్రొఫెషన్ ఏదైతే అది దానికి రెజ్యూమ్ అయిపోవచ్చు అండి ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు బెడ్ రెస్ట్లు అవసరం లేదు సో వెరీ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ వన్ డేలో ఫినిష్ అయ్యే ప్రొసీజర్ అండి ఓకే డాక్టర్ రవికుమార్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు కర్నూలు నుంచి రవికుమార్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారితో చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి రవికిరణ్ గారు సౌండ్ తగ్గించాలండి టీవీది మాకు రీసౌండ్ వస్తుంది సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే రవికిరణ్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ నా వయసు ట్వంటీ వన్ సార్ ఎస్ నాకు సైడ్ నుంచి ఎయిర్ పోయింది సార్ మొత్తం ఓకే అది మా నాన్నకు ఉంది మా నాన్న వల్ల వంశపారంపరంలో తిన్నా ఏ విధంగా సార్ ఇది ఏంటండి చెప్తున్నారు కదా డెఫినెట్ గా ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి పొల్యూషన్ అనుకున్నాం డస్ట్ అనుకున్నాము లేదంటే మన సిస్టమిక్ కండిషన్స్ అనుకున్నాము థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకున్నాం హెరిడిటరీ కూడా అందులో ఒక ఫ్యాక్టర్ అండి ఓకే దీనివల్ల వస్తున్న హెయిర్ సమస్యలు మనం రివర్స్ చేయొచ్చు అదేం లేదు హెరిడిటరీ ఉంటే డెఫినెట్గా బాల్డ్నెస్ వస్తుంది డెఫినెట్గా హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది అనేది మాత్రం కాదండి డెఫినెట్గా దాన్ని రివర్స్ చేయొచ్చు హెయిర్ రీజువనైజేషన్ ఆర్ హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి లేదంటే హెయిర్ షిఫ్టింగ్ ఆర్ హెయిర్ లైన్ డిజైనింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి హెరిడిటరీ వల్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సార్ జస్ట్ మా యొక్క క్లినిక్ విజిట్ చేయండి మంచి ట్రీట్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ నో ప్రాబ్లం ఓకే వంశీ గారు కాల్ చేస్తున్నారు నంద్యాల నుంచి వంశీ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ వంశీ గారు చెప్పండి మీ ఆడియో క్లియర్ గా లేదు వంశీ గారు గట్టిగా మాట్లాడండి సార్ ఇన్ లైన్ దగ్గర హెయిర్ ఫాల్ అవుతా ఉంది సార్ ఎక్కడండి ఎస్ అండి డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు హెయిర్ లైన్ దగ్గర హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అంటే మీరు చాలా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుతున్నారు హెయిర్ లైన్ దగ్గర హెయిర్ ఫాల్ జరుగుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా హెయిర్ లైన్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుందండి టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అంటే మీకు బాల్డ్నెస్ అనేది రాబోతుంది అంటే ఏజ్ ఏజింగ్ ఏజింగ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఏజింగ్ అనే దానికి మీరు నియర్ అవుతున్నట్టు సో డెఫినెట్గా మీరు హెయిర్ షిఫ్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కనుక మీరు తీసుకుంటే కనుక మీకు ఆ హెయిర్ లైన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా మళ్ళీ మీ ఏజ్ లాగానే మీకు హెయిర్ లైన్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ సో ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ గో ఫర్ హెయిర్ షిఫ్టింగ్ టెక్నిక్ ఓకే హెయిర్ షిఫ్టింగ్ ప్రొసీజర్ 
సో ఇందా మీరు మీరు ఎక్కడి నుంచి చేశారో జస్ట్ ఐడియా లేదు మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అని కనుక కాల్ చేసినట్టయితే వెంటనే మీకు మా ట్రైకాలజిస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు ట్రీట్మెంట్ అంటే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే మునీంద్ర గారు కాల్ చేస్తున్నారు మునీంద్ర గారు నమస్తే సార్ మునీంద్ర గారు నమస్తే చెప్పండి సార్ సార్ నాకు మూడు సంవత్సరాల నుంచి నాకు హెల్ప్ ఫుల్ అయితే వస్తుంది సార్ సార్ అయితే ఫ్రంట్ సైడ్ సైడ్ కి కనుపోతూ ఉంది దానికి హెయిర్ ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలని చాలా సార్లు ట్రై చేశాను కానీ హైదరాబాద్ లోనూ ఇట్లాంటివి చాలా సేఫ్ ఉన్నాయి అనేసి ఒక ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఇట్లానే మోసపోయాడు అంట దానివల్ల నాకు భయం అవుతుంది ఈ హెయిర్ ప్లాంటేషన్ మీద ఇట్లా నమ్మాలో అర్థం కావట్లేదు సార్ అది మోసుకుపోయినాయి అది చూసి భయం అవుతుంది సార్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సార్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండి మీరు హైదరాబాద్లో చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్లో మాకు రెండు సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆపరేటింగ్ సెంటర్స్ ఒకటి బంజారా హిల్స్ రెండు మాదాపూర్ అండి మీరు కనుక ఇక్కడ వెయిట్ చే వచ్చినట్టయితే కనుక డెఫినెట్గా మీకు చాలా చక్కగా హెయిర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ట్రీట్మెంట్ చేయించి పెడతాం సార్ నీ నాట్ టు వరీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు మీకు మీకు జరిగిన అనుభవం వల్ల మీకు కొంత ఇది ఉండే భయం ఉండొచ్చేమో బట్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ చాలా ఈజీగా ఉండే ప్రొసీజర్ సార్ మీరు తప్పకుండా విచ్చేయండి సార్ కలవండి నన్ను ఐ విల్ గివ్ ఏ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ సార్ నో ప్రాబ్లం అలాగే డాక్టర్ చాలా మంది కాలర్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటుంటారు మేబీ కొంతమందికి లైన్ కలవకపోవచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ప్రేక్షకులు మిమ్మల్ని అంటే మీ కాంటాక్ట్ చేయాలి అంటే అసలు ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలి ఎస్ అండి ఇప్పుడు పార్దా హెయిర్ క్లినిక్స్ చూసుకుంటే మొత్తం వన్ థర్టీ ఉన్నాయండి ఓవరాల్గా ఫోర్ స్టేట్స్లో నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు తెలంగాణ మూడు బెంగళూరు నాలుగు చెన్నై అండి ఈ నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ప్రతి ఒక్క జిల్లా కేంద్రంలోనూ పార్దా హెయిర్ క్లినిక్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి అలానే తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలోనూ పార్దా హెయిర్ క్లినిక్ అనేది అవైలబుల్గా ఉందండి అలానే హైదరాబాద్లో నలభై రెండు హెయిర్ క్లినిక్ సెంటర్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి అదే బెంగళూరులో ఇరవై ఆరు హెయిర్ సెంటర్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి చెన్నై మద్రాసులో ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ చేసామండి మూడు బ్రాంచ్లు స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పటికీ ఇంకా ఫర్దర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుందండి సో ఈ సెంటర్లో ఎక్కడ మీకు ఎక్కడ కావాలన్నా కానీ మీరు వెంటనే వెళ్ళి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మా ట్రైకాలజిస్ట్ని కలవచ్చండి లేదండి అలా కాదు అనుకుంటే కనుక జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే మా కాల్ సెంటర్ నెంబర్ కనుక మీరు కాల్ చేసినట్లయితే మీ ఏరియాకి దగ్గరలో ఉన్న మా హెయిర్ క్లినిక్స్లో అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి ఓకే ఒక అలా కాకుండా మాకు పార్దా డెంటల్ డాట్ కామ్ పార్దా స్కిన్ హెయిర్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లు కూడా ఉన్నాయి అందులో మా డాక్టర్లు మీకు లైవ్ చాట్ ద్వారా కూడా మీకు మీ యొక్క సందేహాలు వీటిని చే తీర్చడం జరుగుతుందండి అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది అబ్రాడ్లో ఉండి ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళ దగ్గరలో హెయిర్ క్లినిక్స్ మా పార్దా హెయిర్ క్లినిక్స్ అవైలబుల్గా ఉండి ఉండవు అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా ఏమో చేస్తామంటే వీడియో కన్సల్టేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామండి సేమ్ మా కాల్ సెంటర్ కానీ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్ కనుక మీరు కాల్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా మీకు వీడియో కన్సల్టేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందండి తచ్చాలి ఈ వీటి వల్ల మీరు డెఫినెట్గా ఎప్పుడు కావాలన్నా మీరు పాత హెయిర్ క్లినిక్స్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కన్సల్టేషన్ కంప్లీట్గా ఫ్రీగా ఇస్తున్నామండి సో దట్ అందరూ వాళ్ళు జుట్టుకున్న సమస్యలు అన్న తెలుసుకుంటారు అంత అవేర్నెస్ తెచ్చుకుంటారు అనే కాన్సెప్ట్తో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఓకే డాక్టర్ సూర్యాపేట నుంచి పవన్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు పవన్ గారు పవన్ గారు వినిపిస్తుందా ఓకే కాల్ కట్ అయిపోయినట్టు ఉందండి ఓకే అంటే జనరల్ గా ఇలాంటి హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రాకుండా ఉండాలంటే మీరు మా వ్యూవర్స్ కి ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా నేను ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మల్టీ వైటమిన్ అండ్ మినరల్స్తో కూడిన డైట్ తీసుకోవాలండి డెఫినెట్గా సమతుల్యమైన ఆహారం అనేది తీసుకోవడం వల్ల వైటమిన్స్ అన్ని పర్టికులర్గా ఉండటం వల్ల మీకు ఈ హెయిర్ ఫాల్ కానీ హెయిర్ లాస్ కానీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి ఒక్కళ్ళు హెయిర్ ప్రాబ్లమ్ని జస్ట్ అందరూ అనుకుంటారు ఏంటి రో ప్రతిసార
ఒత్తైన జుట్టు ఉండాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరికి అలానే ఉండాలని చెప్పేసి అంటారు సో అలాంటి దాన్ని మళ్ళీ పే క్లయింటల్స్కి తిరిగి ఇవ్వటం అనేది మా మెయిన్ మోటోగా ఉందండి సో ఎవరైనా ఈ హెయిర్ ప్రాబ్లంతో సమస్య పొల టీనేజర్స్ కానీ మిడ్ వయస్ వాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళైనా కానీ బాధపడుతుంటే డెఫినెట్గా చెక్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు ముందు విషయం చెప్పాలంటే పార్ద అనేది ఇప్పుడు స్కిన్ అండ్ హెయిర్లోకి ఎంటర్ అయిందండి ఇంతకు ముందు పార్ద డెంటల్ అండి పార్ద డెంటల్ వచ్చేటప్పటికి సమ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పై నుంచి డెంటల్ సేవలు అనేది అందిస్తూ ఉంది సౌత్ ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ డెంటల్ చైన్గా కూడా మనం చూస్తున్నాము డెఫినెట్గా పార్ద డెంటల్ ఇప్పుడు పార్ద డెంటల్ స్కిన్లో హెయి హెయిర్లోకి కూడా ఎంటర్ అయ్యి హెయిర్ సర్వీసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసిందండి అట్ ద సేమ్ టైం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలు ఈ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్కి సంబంధించిన అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని అమర్చుకోవడంతో పాటు వీటిలో ట్రైన్ అయి ఉన్న సూపర్ స్పెషలిస్టులను కూడా ప్రతి ఒక్క హెయిర్ సెంటర్స్లోనూ అవైలబుల్గా ఉంచాము ఓకే కంప్లీట్గా ఆరు హెయిర్ సెంటర్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి పార్ద సెంటర్స్లో హైదరాబాద్లో వచ్చేటప్పటికి బంజారా హిల్స్ మాదాపూర్లో ఉన్నాయండి అలానే విజయవాడలో ఒక హెయిర్ సెంటర్ హెయి హెయిర్ షిఫ్టింగ్ అవర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ ఉంది అలానే వైజాగ్లో ఒక హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ ఉంది తిరుపతిలో ఒక హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ ఉంది బెంగళూరు ఫ్రేజర్ టౌన్లో కూడా ఒక హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఏ సెంటర్లోనైనా మీరు ఈ యొక్క ఈ హెయిర్ షిఫ్టింగ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్ హెయిర్ రీజువనైజేషన్ హెయిర్ గ్రోత్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని తీసుకోవచ్చండి సో ఒకవేళ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందాక మేడం అడిగినట్టుగా నేను చెప్పినట్టుగా మీరు దగ్గరలో ఉన్న మా డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి అయినా విజిట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్కి చేయొచ్చు లేదంటే వెబ్సైట్లో డాక్టర్తో లైవ్ చాట్ అయినా చేయొచ్చండి దీని ద్వారా మీరు డెఫినెట్గా మమ్మల్ని రీచ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ మా కాలర్స్కి మంచి సలహాలు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ